ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പാർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മത്തങ്ങ ഒരു ചെറിയൊരു ടൊമാറ്റോ രണ്ട് മൂന്ന് കൊത്തമര ഒരു ചെറിയ സബോള രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയൊരു വഴുതനങ്ങ പിന്നെ ഒരു പടവലങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അങ്ങനെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ഏത്തക്കായുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇതല്ല ഇത് ഇത്രയും വേണം യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് തോരപ്പരിപ്പാണ് അത് ഞാനൊരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കും നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളും നമ്മുടെ ഈ തോരപ്പരിപ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പരിപ്പ് ഒരുപാട് വേവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി അതിലും കൂടുതൽ വേവുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്ന് വിസിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന പരിപ്പും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കുക്കറിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ തോരപ്പരിപ്പ് അര അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും തക്കാളി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം എന്തേനു ശേഷമുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കഷ്ണമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിനും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കായം കായത്തിൻ്റെ മണം പൊതുവേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമുക്ക് സാമ്പാറൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ട് ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വിസിൽ വന്നപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുത്തി എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളും പരിപ്പും എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടണം ചെറുതായിട്ട് പരിപ്പ് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ അധികം ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുരിങ്ങാക്കോല് അപ്പോൾ ആ മുരിങ്ങാക്കോല് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുരിങ്ങാക്കോല് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ആട്ടോ മുരിങ്ങാക്കോല് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ കഷ്ണം മുരിങ്ങാക്കോല് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വെണ്ടയ്ക്ക സാധാരണ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്
പുളി അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുളി കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം തിളയ്ക്കാം നമ്മുടെ സാമ്പാറൊക്കെ കുറച്ച് നേരം തിളച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടായി പോകരുത് കേട്ടോ ഒരു നിങ്ങളുടെ പുളിയുടെ എങ്ങനെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ശർക്കര നീരാണ് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഒരുക്കിയത് വേണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം സാമ്പാർ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ നല്ലോണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം നല്ലോണം തിളച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി ഇനി കടുക് പൊട്ടിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഉലുവയും പൊട്ടിയ ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ തീന് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കറിവേദന
ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കുറുകി പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ